Ja, herzlich willkommen äh, zu diesem kleinen Erfahrungsbericht. Äh, mein Name ist Karin und ich sitze hier mit äh, der guten Antonia. Und Hallo. wir haben beide, wir haben beide ähm, ja, Public Relations im dritten und vierten Semester belegt und wollen euch jetzt mal so einen kleinen Einblick von äh, Studierenden geben, die das tatsächlich das Fach belegt haben. Antonia, willst du mal anfangen äh, mit dem ersten Semester, was wir da so gemacht haben? Ja, genau. Also äh, im ersten Semester ging es darum, dass wir uns erstmal so die ganzen äh, Theoriesachen, ähm, dass wir uns damit vertraut machen, wie denn überhaupt sowas ablaufen muss. Und da stand dann auch schon fest, dass wir am Ende vom Semester nämlich auch einen kleinen Pitch vorbereiten müssen. Aber äh, bevor man den ja machen kann, muss man ja erstmal wissen, wie funktioniert sowas überhaupt. Und da haben wir uns dann in Dreiergruppen immer eingeteilt und dann ging es los, dass wir Referate halten mussten. Das war nämlich anders als in den Jahren zuvor, dass wir uns jetzt mhm. nicht nur die Theorie ähm, einfach uns präsentiert wurde, sondern wir haben die uns immer in den Gruppen so teilweise dann immer erarbeitet. Und ich muss sagen, ich glaube dadurch, dass ich mir mein Thema selber erarbeitet habe, war es natürlich dann auch noch mal viel mehr, also wusste ich darüber auch einfach viel mehr, als hätte ich mir da jetzt nur eine Präsentation angehört, ähm, beziehungsweise dadurch, ja. dass es ja auch noch mal andere Studierende aus deinem Kurs, die das so erklärt haben, war es einfach für mich ein bisschen einfacher, da alles zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, Karin. Ja. Ja, ich fand es auch eine gute Abwechslung zu dem, sage ich jetzt mal, Frontalunterricht, weil das wäre ja die Alternative gewesen, wie du schon meintest, in den Jahren davor. Fand ich halt ein bisschen trocken, so, ähm, so konnten wir uns das selber alles erarbeiten und generell Präsentation üben ist ja sowieso wichtig und dann bei Public Relations sowieso, weil du da immer irgendeine Pressemitteilung und so Pressestatement geben musst und so. Also kann man gar nicht genug üben und deswegen fand ich das auch auf jeden Fall besser, dass sie es in unserem Jahrgang umgeändert hatten. Ja, fand ich auch. Wir haben ja dann auch am Ende ähm, von dem Semester, nachdem alle ihre äh, Vorträge mhm. gehalten haben, hatten wir ja auch noch eine Klausur. Das war ja auch noch mal anders als in ah, den ja. Jahren davor. <lacht> da ja, genau. Da, wir, mussten eine, ähm, wir mussten eine Pressemitteilung schreiben. Ähm, also es war so, dass einmal die halt natürlich die Präsentation bewertet wurden für das Semester, für das dritte und dann mussten wir noch eine Pressemitteilung schreiben als Test, also sozusagen auf Zeit. Es war ganz lustig, weil dann alle in diesem Raum saßen mit ihren Laptops und dann wurde es freigegeben und man hat einfach nur diese Tastaturen klicken hören. Ja. Es war, ähm, ja, wie war, wie hast denn du das wahrgenommen? War das gut, zeitlich zu machen und so? Also ich fand, das war auf jeden Fall mal eine neue Erfahrung, weil bisher so digital eine Klausur zu schreiben, haben wir ja auch noch nicht gemacht. Ähm, aber ich ja. muss sagen, zwischendurch war es schon ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen verrückt, wie um mich rum alle geschrieben haben, auf ihren Tastaturen getippt haben. Und ich muss sagen, das hat mich dann manchmal auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil als ich dann, ja. ich hatte mir das dann durchgelesen und meine Nachbarin hat schon direkt angefangen zu tippen. Oh. Und da dachte ich schon so, das oh macht mich Gott. auch immer richtig nervös. Aber ich glaube, es war ganz gut, äh, ganz gut machbar, glaube ich. Da, da haben auch alle, glaube ich, eine relativ gute Note bekommen. Ja. Bei uns wurde halt vorher erklärt, ne? wie macht man eine, wie schreibt man eine Pressemitteilung, hm. worauf muss man achten, Erwartungshorizonte und so, das war da alles schon äh, tran schön transparent und so, alles auf Moodle genau. äh, für uns bereitgestellt, also da kann man nicht meckern. Nee, auf gar keinen Fall, also ähm, ich muss auch sagen, dass mir die Berufsfeldorientierung jetzt mal im Allgemeinen auch schon das hm. erste Semester total viel gebracht hat. Ähm, also ja, so, finde ich das, auch. Da hat man wirklich viel gelernt. Wir haben ja dann auch noch den Probepitch ähm, gehalten nach den Klausur. Nach mm. der Klausur war das, wo wir schon mal so ein fiktives ja. Beispiel hatten, um da schon mal zu üben. Und ich muss ja, man, man muss sich sozusagen vorstellen, dass wir dieses ganze dritte Semester ähm, ein, also mit den Präsentationen hatten wir jedes Mal Wochenaufgaben, sage ich jetzt genau, mal. Genau, stimmt. Weil wir hatten am Anfang Genau, wir hatten am Anfang ähm, den, was war denn das, der Flughafen Erfurt-Weimar, das genau. war so ein fiktis, fiktives Beispiel, ähm, so eine Fallstudie, woran wir arbeiten sollten und wir sollten uns das sozusagen Schritt für Schritt immer, ja, die Kernbotschaften und so ausarbeiten, das, was man denn dann lernt 
Und das fand ich halt cool, weil wir alle halt wussten, dass es im vierten Semester einen richtigen Auftraggeber gibt ja. und dass man da halt einfach die Möglichkeit hatte, das schon mal zu üben, halt auch einfach Fehler zu machen, weil wir alle wussten, dass es beim ersten Mal auf jeden Fall nicht perfekt wird. Und ähm, da hat man auch richtig gutes Feedback und so bekommen von den Dozenten, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das fand ich, das fand ich auch. Also so, jeder hatte natürlich hatten wir alle ungefähr dieselben Ideen, äh, die man machen kann. Ja. Aber es war dann doch interessant zu sehen, wie verschieden dann doch die Aufgabe äh, oder die Maßnahmen, die da ergriffen wurde, wie unterschiedlich die dann doch waren. Das, das war auch cool ja. so zu sehen, was halt, wenn verschiedene Gruppen, so wenn in Gruppen verschiedene Leute zusammenarbeiten, was da eben alles möglich ist. Ja. ja, es war auch so, wie die Leute es vorgestellt haben. Also du hattest manche Gruppen, die haben da ihr krasses Business-Outfit angezogen mit Namensschildern und dann hattest du auch Gruppen, die die Dozenten, also die Auftraggeber in dem Fall, wirklich persönlich angesprochen mhm, haben und du hast einfach gemerkt, dass alle so ein bisschen Plan hatten. Ähm, es gab auch nicht die perfekte Gruppe, sondern jede Gruppe hat irgendwas richtig gut gemacht und das wird dann auch gut äh, nochmal deutlich, dass man, was man da hätte anders machen können und dass es eben nicht die perfekte Präsentation gibt. Also das war ganz wichtig den Dozenten, dass die eben meinten, wir können euch jetzt nicht die perfekte Präsentation geben, weil es gibt nicht die perfekte Präsentation. Es ist immer so, was man selber draus gemacht hat. So. Ja, und deswegen. Und ich fand, das hat man dann auch wirklich im vierten Semester dann richtig gut gesehen, als es dann mhm. soweit war. Ähm, Erstmal wurden wir in Gruppen gelost. Ähm, also das haben die ja, Dozenten dann... Das war exciting. Genau, das haben die dann ausgelost. Und natürlich ist es so, dass man am Anfang erstmal so, oh, ja klar, man macht lieber so mit denen, die man schon kennt, weil ähm, bei dieser Berufsfeldorientierung wirst du ja auch teilweise ähm, auch einfach rein, kommst du ja auch einfach rein. Es geht ja auch ähm, auf Zeit, dieses Einschreiben. Und da mhm. ist es einfach logisch, dass du vielleicht auch mal von deiner... Freundesgruppe getrennt wirst. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand das echt ähm, ganz cool, weil da hat man einfach auch nochmal neue äh, Kommilitonen, also bei mir in meiner Gruppe waren es nur Mädels, deswegen sage ich jetzt Kommilitoninnen, ähm, mhm. nochmal kennengelernt und das war dann auch mal total interessant zu sehen, auch wie andere Leute, also nochmal die anderen Ideen und auch andere Arbeitsweisen dann teilweise, die die mitgebracht haben, weil wenn man immer so mit seiner gewohnten Gruppe ist, dann ähm, Kennt ja. man sich ja auch schon und weiß, wie man arbeitet. Ja, ja. ich fand es halt auch, also so zuerst natürlich alle fanden es blöd, dass es zufällig ist, ähm, hm. weil das immer so dieser Random-Faktor ist, mit wem du jetzt zusammenkommst. Aber eigentlich war es halt gut, weil du halt später im Berufsleben einfach auch nicht entscheiden kannst, mit dem, wem du zusammenarbeitest. Und du halt auch mit Leuten zusammenarbeitest, mit denen du sonst vielleicht nicht zusammengearbeitet hättest. Hm. Und dir einfach bemerkst, oh, das ist ja doch richtig gut geworden. Also so ähm, halt auch mal neue Einblicke, wie du schon meintest, dass man die da bekommt, das fand ich auch relativ gut. Aber genau, es gab ja ähm, im vierten Semester ähm, zwei echte Auftraggeber. Mhm. Äh, ich hatte die GB Neuhaus ähm, und du hattest die Klimaagentur. Willst du anfangen, äh, mal ein bisschen darüber zu erzählen? Ja, gerne. Also genau, ich hatte die äh, Klimaagentur ähm ja, Thür äh, Klimaagentur Thüringen und ähm, ja, das war natürlich auch super interessant, weil unsere zwei Auftraggeber auch total unterschiedlich waren und es war auch äh, interessant, weil du dann auf einmal, also die Dozentin waren am, beim ersten Briefing-Termin auch äh, noch dabei, aber du hattest komplett freie Hand, also hast dich dann mit deiner Gruppe vorbereitet und dann hast du wirklich mit einem realen Auftraggeber geredet, du, hast, du gründest ja auch deine eigene äh, PR-Agentur für, mm. für dieses Semester und ich fand, das war, ich habe mich zwischendurch schon so gefühlt, als wäre ich jetzt mitten im Business und äh, hier bei der PR-Agentur und wir wollen da jetzt ein ähm, bisschen deren Wünsche umsetzen und ein ähm, Konzept für die ausarbeiten, das war, das war schon cool. Oder auch, wenn man halt, da merkt man halt auch, man kriegt ja von Dozenten und Dozentinnen ja immer auch sehr viel gegeben, auch an Informationen. Aber da hat man auch gemerkt, wie es so ist, 
wenn da ein Unternehmen mal nicht über alles direkt erzählt und ähm, auch mhm. da ein bisschen verschwiegener mal ist in manchen Punkten, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, apropos PR-Agentur, ähm, wir hatten ja auch die äh, PR-Agentur PET, ah, ja, äh, die uns, sage ich jetzt mal, begleitet hat, äh, das ganze vierte Semester. Und ich meine, sie hat halt einfach, ähm, sie hat halt einfach auch in dem Beruf gearbeitet, so, hm. so, so weird es und einfach es auch klingt. Aber sie hat halt auf, ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch war, aber bei uns hat sie halt ähm, wirklich nochmal extra zu mittelständischen Unternehmen was gesagt, weil die GB Neuhaus halt so eins war mhm. und worauf man da achten muss. Und ähm, wir haben ja auch mit dem Geschäftsführer und so ähm, gesprochen und dem Assistenten und so, glaube ich, war das und einem noch aus dem Marketing. Aber man weiß halt, also sie dieser Auftritt von diesen mittelständischen Unternehmen, es war genau so, wie sie es gesagt hat, das war das Lustige, weil der Geschäftsführer eine klare Meinung hatte, aber halt auch gesagt hat, was er will und aber halt einfach, man macht ja auch seine Vorrecherche und so und einfach manche Sachen einfach gerne unter den Tisch hätte fallen ja. lassen wollen. So. Also nicht, dass der jetzt irgendwelche Geheimnisse hätte, aber einfach so dadurch, dass das so tief in dem Unternehmen drin steckt hat er einfach eine ganz andere Perspektive, als wir die jetzt ein bisschen recherchiert haben, sage ich jetzt mal. Also man sollte sich da schon einen guten Einblick verschaffen, aber es ist trotzdem nochmal eine ganz, eine ganz andere Nummer, wenn wir jetzt frisch ins, äh, auf die Firma gucken und ähm, im Gegensatz zu dem Geschäftsführer, der da seit, was weiß ich, wie vielen Jahren äh, dieses Unternehmen leitet. Ähm, deswegen war das manchmal auch immer ein bisschen herausfordernd, dem denn erstmal zu sagen, ja, ähm, da könnten sie vielleicht ein bisschen mehr machen. Das wollen die nämlich und meistens gar nicht so unbedingt hören, wo sie noch ein ja, paar Lücken nicht, haben. Aber <lacht> ja, aber ja, wenn du es halt ordentlich rübergebracht natürlich. hast und auch gut begründet, begründet hast, das war auch das Wichtige bei PR, dass du es halt auch gut evaluieren kannst. Ähm, also, dass du irgendwelche Fakten hast, worauf du das auch aufbauen kannst, was du gerade machst, deine ganze Kampagne. Ähm, deswegen, das fand ich halt auch relativ gut, dass es nicht halt einfach nur irgendein Konzept machen ist und dann mal gucken, wie es läuft, sondern wirklich, ja, wir wollen das und das so und so machen und so wollen wir es überprüfen, damit es sich auch lohnt, weil bei uns der Auftraggeber hatte halt auch ein festes Budget und mhm. das mussten wir halt irgendwie einhalten. Ja, ich fand es auch richtig gut, dass wir die, ähm, die von der PET-Agentur, dass die da mit uns das auch gemacht haben, weil so für sie war das ja auch, als wäre das so, also war das ja auch wie ein realer Auftrag und sie konnte natürlich auch noch mal von ihrer Erfahrung dir noch mal so viel mit auf den Weg geben, so mhm. gerade was Kommunikation mit dem Auftraggeber, ähm, also was das so beinhaltet hat, aber auch so die Kommunikation nach außen, wie mache ich das jetzt am besten und deswegen fand ich das auch einfach eine richtige Chance, auch noch mal so zu hören, hey, wie machen die das denn so im echten Leben, weil so klar ist es immer noch irgendwo Uni, ja. aber es hat sich schon sehr real dann auch angefühlt. Es war ja auch echt, sage ich mal. Es, ja. ja, es war ja auch diese, es war ja auch der Contest. Also mhm. so zum Schluss, das war ja der große Abschluss, dass es nachher einen Wettstreit gab und eine Siegerehrung und ähm, die jeweiligen äh, PR-Agenturen zu dem Unternehmen auch gerankt worden, sage ich jetzt mal, wer den ersten, zweiten und dritten Platz macht. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei euch war in der Gruppe, aber ähm, ja, da, da, war schon, da waren schon ehrgeizige Kandidaten dabei, die den ersten Platz machen wollten. Ja, um ehrlich zu sein, nach unserem Pitch, der auch echt gut lief dann am Ende vom Semester, äh, war ich auch mhm. richtig äh, davon überzeugt, so hey, wir machen den ersten Platz. <lacht> Auch wenn wir den leider nicht gemacht haben, ähm, muss man auch sagen, das war aber auch schon von Anfang an klar, das wird auch von den Dozentinnen ganz offen kommuniziert, ich ähm, bewerte nicht das Ranking des Auftraggebers, also ich bewerte wirklich eure mhm. Konzepte, die ihr eingereicht habt und das war dann natürlich auch gut, nochmal am Ende zu wissen, okay, wir haben jetzt nicht den ersten Platz gemacht, bekommen aber trotzdem jetzt keine 3-0, so, das war einfach, ja. ähm, war einfach schön, das ja, zu wenn wissen. Ja, Man hat halt gemerkt, dass alle schon nah aneinander liegen. Also alle ja. haben irgendwo die gleiche Voraussetzung gehabt und alle haben was Gutes abgegeben. Würdest du denn abschließend einfach so jetzt vielleicht an andere, die das überlegen, auch 
machen zu wollen, äh, die vielleicht noch ein bisschen schwanken zwischen PR und einer anderen Berufsfeldorientierung, würdest du das denn weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Also ich bin immer noch so froh, dass ich PR gewählt habe, ähm, weil ich fand, man hat so viel gelernt, so viel mitgenommen und es ist auch gerade, wer so sagt, okay, er könnte sich das später als ähm, Beruf auch wirklich vorstellen, ähm, nutzt mhm. es auf jeden Fall, weil man lernt dann auch ein Booklet zu erstellen und eben auch das Präsentieren nochmal und auch Kommunikation mit Auftraggebern und das, ich muss sagen, mir hat das total viel gebracht und ich habe da auch sehr viel auch wirklich gelernt. Die Berufszeitorientierung ist so das erste Mal wirklich im Studium, wo so ähm, ja, wo man so seinen eigenen Weg gehen kann, wo man sich spezialisieren kann, auf jeden Fall mitnehmen. Und ähm, wenn ihr euch nicht genau sicher seid oder vielleicht auch doch noch schwankt, ob es jetzt doch Me Medienproduktion oder PR ist oder <lacht> Journalismus oder Digico oder ähm, Entrepreneurship, genau. könnt ihr euch gerne auch die anderen Erfahrungsberichte angucken und da vorbeigucken. Die werden dann äh, in den nächsten Wochen released ähm, und sind auch in der Playlist zu finden. Und da könnt ihr gerne auch noch mal vorbeigucken. Ansonsten ähm, danke, Antonia, dass du mitgemacht hast. Und ja, danke, dass ich da sein durfte. Man sieht sich. <lacht> Alles klar, bis dann. Bis dann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal und folge uns auf unseren Social Media Kanälen.